přihlásil pán tady a nezapnul se vaše jméno. Dobrý den, Josef Sikava, Praští svobodní. Já mám dotaz, který je ryze osobní, pouze pro můj jako potřebu se rozhodnout v primárkách. Jaký je váš postoj ne tak samotnému aktualističi problematice povalečního odsunu Němců? Nemyslím jako jestli vůbec, ale jestli myslím, že to má smysl se k tomu vůbec vyjadřovat, nebo jestli to bude jako událost, která jako je a je součást nějaké většího celku a jakýkoliv komentář jsou zbytečný, abych to jako podikl. To, je, to, je, to vůbec není pro vaši osobní potřebu. To je, to je velmi univerzální, těžkotonážní, vážná otázka. Jak obecně, tak pro mě. Já jsem z Chebu. Chebu jsem se narodil a prožil jsem tam prvních 20 let svého života. Dodnes do Chebu pravidelně jezdím. Oni mi tam umřela maminka, táta ještě žije. Mám tam dva bratry. A mm, z historií, bolestnou historií těch míst, jsem se seznamoval a prokousával si celý tak, jak jsem nabýval na rozum. Postupně, krok za krokem. Pro mě to není vůbec neutrální téma, pro mě to je zásadní a bolestní téma. A čili něco si o tom myslím určitě víc, než bych uměl říct v jedné větě odpovědi na, na, na vaši otázku. A co si myslím, že, že s tím dnes dnes co dělat s mnoha jinými věcmi, které se, které se staly. Nám nezbývá nic jiného, než co nejlíp žít a mít co nejlepší vztahy a chovat se podle co nejlepších zásad. Jako, jaké, jak, jaké jiné recepty uh, můžou existovat? Existuje, žil jeden velmi vážený chybský občan, pan Antonín Hart, který byl odsunut v roce 46 z Chebu, v době, kdy tam vlastnil cihelny. A on byl jedním z mála z těch, kteří se usídlili hned za, za hranicema ve Valcasenu, kde jednak která založil znova zase cihelny, velmi úspěšný, a jednak taky pivovar, to je výborná věc. A s názvem teda Cíglbroj, to je ještě takový pěkný na tom. A, a před pěti lety umřel, nechal po sobě dceru, to vůbec není ošklivá teda, a je svobodná. A ta má na starosti ten pivovar a bratr má na starosti ty cihly, ty mě asi tak nezajímají. A, 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 Musím říct, že jsem byl i na Zbytově na, je, na jeho hrobě. To je člověk, který ve svých 90 letech se obrovsky angažoval v Chebu na obnově mnoha, mnoha památek a vůbec nějaké vzájemnosti. Je nositelem čestného občanství města a je to člověk, kterého nikdy ani nenapadlo z dějiných katastrof, tragédií, bolestných vyvozovat pocit nějakého, nějakého národa. A čestné občanství už má, možná by mohl mít ještě pomník, která, protože to je ta cesta, kvůli se na to máme.